。你是来让场子的？你就拿这支笔把我刺伤，反正一下就好了嘛。来，曹正，对对对对对，这把你刺伤，开这个玩笑啦！一试果然人心人数啊，没关系，我自己来。是啊，就何必这样子嘛，对不对？那好，那换我刺你！哎哎哎哎，这这这这，你要干什么？既然一时不敢伤我，那就换我刺你，反正马上就好了嘛。这怎么可能马上就好了？各位看到了吧？这根本只是个骗人的把戏，他是串通好来骗你们。哎，四位先生，这个烂东西啊，什么都依不好，他只是个骗子，是个没良心的骗子。别乱讲话，这个骗子，混蛋！哎哎哎哎什么？你是说我为什么会出现？那是因为你是佳佳的家人啊！我早就把药全书当做我爸了，他的家人就是我的家人，他家人的家人。都是我的家人，所以我才要为你去拆穿那个骗子的把戏啊，懂了吗？你是不愿意把我当做家人吗？其实我也知道，谁会喜欢一个像我这种吊儿郎当的人。不过，就算这样。我还是可以关心别人啊，就像是你关心你姐，我也关心她，就像家人一样关心。哎，你干嘛打自己啊？你是怪你自己被人家骗？你看到你姐被人家冤枉，心里很难受。所以想买个希望，希望自己能够开口挺佳佳，才会这么容易被人家骗嘛。虽然我不太清楚你在说什么，但是我知道，有些事情不用说出来，人家也会了解的。就像是你关心你姐，她也一定是了解的。还有啊，男人与男人之间最好是少说话，多喝酒，不然就会像女人一样婆婆妈妈的了。嗯重力型，护照带了吧？带啊。你订了去日本的机票吗？你怎么知道去日本？你我都希望帮旺家，所想的又怎么会不一样呢？春雅今天回饭店上班、啊，我想做点家常菜，给她打打气。嗯，对了，梦华两天没回来，你知道他去哪吗？哇！好香哦，榨菜饭团，我好久没吃嘞。你如果搬回来，你想吃什么，我就做给你吃。
我知道你们都对我好，可是有些事总得要自己去面对。只要有你们在我身边挺我，就足够啦。我可以的。いいですか。すみません。どうぞ。这个混蛋！哇，他他妈的，给吓死了！なんだよお前。タングクルーで女かうだけじゃなくて、レープ真似して、何？ザちゃんにファンファンま、为什么讲的陈春雅？都是陈春雅，レープした。什么？还讲的陈春雅？啊，あの女が自分で来たんじゃないか。あのあのトゥニアとかいうあいつが自分でやってくださいって自分で来たんだよ。他说什么？说那天晚上，他没有强奸陈春雅，春雅是自愿的。什么？宋夫人在找你，拿去。离开立行，离开台北。有多远走多远，别再打扰立行的生活。我知道你是担心立行，我也很高兴能有他这个好朋友，一直这么相信我，维护我。但是我要告诉你，我和他只是朋友，现在是，以后也是，所以。请别做多余的事了。还有，别让立行知道，他会生气的。上车，我带你去一个地方。五五六六腹肌，八八六。どこはね、君のおかげでえらい目にあったんだよ。あたくみんなにどんな風に言いふらしてんだ。何？あいつだよ、あのワンとかいうガイド。俺を見つけぬ見つけるなり殴りかかってきやがった。全く死ぬかと思ったよ本当に。誰かあなたを撃つ。ワンファ。ワンファに私たちのことをいましたか。あいつにこうやって無理に連れて戻されたんだよ。あの日何が起こったかここへ来てはっきりさせろって言うんだよ。私たちのことが。巴勒鲁诺瓦可爱干了，说是单打哟。你占用我的便宜又跑掉，我也不知道你什么时候兑现我这个承诺啊。とにかく、僕は君に何かを無理やりしたのかね。私はそういうことではなく、自分の意思でそうしたんだ。聞いた？ほら今の聞いたかな？你们怎么会在这里？你刚才说的话已经全部被录下来了，可是饭店的董事听不懂日文，我可以翻译给他们听。原来你们一起串谋骗我，佳佳，我是你的好朋友，你怎么会这样？你还好意思说这种话？如果不是你陷害他，他根本都不会被冤枉。不是的。
你听我解释，我只是……你不用再说什么了。你刚刚跟导演的对话已经解释得非常清楚了。你已经违反了员工守则，还有陷害朋友置身事外，在品格跟操守上面就有非常大的问题。你已经被开除了。对不起，那时候事情闹大了，导演又跑了，我只是害怕丢掉工作才会这么说的。我以为我这样说，你们就会帮我保守秘密，就不会有人知道。我真的不是故意要骗你，也不是故意要害你被冤枉的。你知道我有多担心吗？这么恐怖的谎话，你也说得出口？对不起，我真的不知道我为什么会这样。你是真的不知道吗？你知道说一个谎。后果会有多严重吗？可是，你也知道，我从小到大的梦想，就是当林青霞，当明星。我那时候真的以为我机会来了，真傻！我竟然会相信他的话，竟然会相信，腿上有一条大疤痕，也能够当明星。我真笨。我真笨，我真笨，我真笨，真笨，真！我真的知道错了，求求你，去求一下总经理，让他不要开除我。我已经失去最宝贵的东西了，我也受到教训，也得到惩罚。我只是想要一个重新开始的机会，拜托你。现在就只有你能够帮我，我会试试看，但我不能保证什么。当然，当然，只要你说的话，总经理他一定会听的。谢谢你，全世界就只有你对我最好。总经理，万华果然猜对了。你心软。我在屏东的时候，被家里赶出来，是他收留我。我生病了，是他照顾我。不管发生什么事，他都会挺我。对我来说，春雅就像家人一样。我能明白你的心情，但总要有人来承担后果。我想要维护他，就像你想要维护我一样。我知道我的要求很过分，但是我能为他做的，也只有这些了。对不起，请你原谅他。他真的知道错了，请你再给他一次机会。这已经不是我们能私下解决的问题。这关乎到饭店的声誉，我不得不公事公办。这个要求不能答应你，也希望你体谅我，不要为难我。那可以请你不要公开吗？要是传出去了，他会很难过，也很难在其他饭店找到工作。这件事我必须在董事会上面报告。我能够要求他们保密，但他们会不会说，我不能保证。就这样